স্বাগত সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশটিভির নিয়মিত আয়োজন দুর্পাঠের আজকের পর্বে শিক্ষার্থী আপনারা জানেন দুর্পাঠ দুশিক্ষণমূলক আয়োজন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঘরে বসে আপনি যেন আপনার কর্মদক্ষতা আরেকটু বাড়িয়ে তুলতে পারেন আমাদের সেই প্রচেষ্টাই বরাবর থাকে দুর্পাঠের মাধ্যমে আপনারা জানেন দুর্পাঠে শুরু হয়েছে নতুন কোর্স ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ফর বিগিনার আজকের বিষয় ওয়েব ডিজাইন ও সিএসএস हाथ का कागज कलम प्रयोजन उपकरण नहीं निश्चय टी सर सामने तैयारी हुए और हमारे संगे आज के विषय विशेषज्ञ हिसाब से उपस्थित आज झंकार महबूब सिनियर वेब डेभलपर नीलसन शिकागो यूएसए দুপার চলাকালীন আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় এবং আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চারের দুটো নাম্বারে আরও একবার মনে করে দিই আট তিন তিন দুই পাঁচ শূন্য নয় এবং আট তিন তিন দুই সাত পাঁচ চার আমাদের ফোন নাম্বার যারা আমাদেরকে এস এম এস করতে চান মোবাইলের মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করবেন ডিপি স্পেস দিয়ে আপনার নাম তারপর প্রশ্নটি পাঠিয়ে দেবেন সেভেন ওয়ান সেভেন ওয়ান নাম্বারে যে কোনো অপারেটর থেকে দুপাট অ্যাট দ্য রেস্ট অফ টিভি আমাদের ইমেল আইডি আমাদেরকে চাইলে আপনার প্রশ্ন কিংবা মতামত ইমেলও করতে পারেন সঙ্গে আছেন ঝঙ্কার মাহমুদ তাকে নিয়ে আজকে আমরা দেখবো ওয়েব ডিজাইন ও সিএসএস পুরো ক্লাস আমন্ত্রণ স্বাগত আপনাকে আমরা আপনার কাছ থেকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এই বিষয়টি শিখবো এবং আপনি শেখাবেন একদমই যারা বিগিনার সেই স্টেজটাতে আপনি শেখাচ্ছেন আমাদেরকে আজকের বিষয়টা সম্পর্কে যদি আমরা শিক্ষার্থীদেরকে একটু পরিচয় করে দিই জি অবশ্যই আজকে আমরা যে জিনিসগুলো সম্পর্কে জানবো তার মধ্যে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন ডিজাইন হচ্ছে এমন একটা পার্ট ওয়েব সাইটের জন্য যেখানে ওয়েব সাইটটাকে ইন্টারেস্টিং এবং ইউজফুল করে তোলা হয় যেমন আমরা হয়তো কখনো কোনো একটা প্রোগ্রামে যখন যাই কোনো একটা অনুষ্ঠানে যখন যাই আমরা একটু স্পেশালি সাজার চেষ্টা করি হয়তো পয়লা বৈশাখে একভাবে সাজার চেষ্টা করি যাতে আমাদের নিজেদের কাছে ভালো ফিল হয় এবং অন্যদের সাথে যখন দেখা করছি জিনিসটা ভালো লাগে সেই জন্যই হচ্ছে ডিজাইন হচ্ছে আমি বলি ওয়েবসাইটের মেক আপ সেই মেক আপটা দেওয়ার কারণে ওয়েবসাইটটা ইন্টারেস্টিং এবং ইউজফুল হয়ে উঠে সেটা হচ্ছে আজকের মেইন পার্ট এছাড়াও থাকবে হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট যেটা আমি তৈরি করেছিলাম আমার কম্পিউটারে এই জিনিসটা যখন আমি অন্যদের সাথে শেয়ার করব যারা হয়তো আমার পাশে নেই অন্য দেশে আছে অন্য জায়গায় আছে তারা কিভাবে এই জিনিসগুলো দেখতে পারবে কিভাবে আমি ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসগুলো পারচেস করতে পারবো সেখানে আমার নিজস্ব একটা ওয়েবসাইট নিজস্ব কন্টেন্টগুলো আপলোড করতে পারবো এবং সবশেষে দেখা হবে যে কিভাবে আমরা বিভিন্ন ওয়েব ডিজাইনের অলরেডি কিছু ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেমন বুট স্ট্র্যাপ একটা সেটা কিভাবে ইউজ করব সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমরা শুরু করছি কি পেইজের মেকআপ অংশটা দিয়া ওয়েব ডিজাইন দিয়ে আপনি যেটা বলছিলেন জি আমরা যদি তাহলে চলে যাই ক্লাস আচ্ছা শুরুতেই আমি ল্যাপটপে যাব সেখানে অনেকটা জনপ্রিয় ওয়েবসাইট হচ্ছে অ্যাপল ডট কম তাদের প্রোডাক্টগুলো যেমন জনপ্রিয় তাদের ওয়েবসাইটটাও অনেক সুন্দর করে তৈরি করা এখানে দেখা যাচ্ছে যে তাদের প্রোডাক্টগুলো খুব সুন্দর করে একটু একটু করে বক্স করে তৈরি করা নিচে অন্যান্য ইনফরমেশন দেয়া আছে এবং কেউ একজন যদি অন্যান্য প্রোডাক্ট সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড হয় যে হ্যাঁ আমি হয়তো আইফোন না আমি হয়তো ম্যাক নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাদের কম্পিউটার নিয়ে ইন্টারেস্টেড তাহলে সে কিভাবে ওই জায়গাটায় যেতে পারে এই জিনিসগুলো সুন্দর ইউজফুলভাবে দেয়া আছে তার মানে এটাকে ইনফরমেশনগুলো একটু কালার ফর্মেট বিভিন্ন সাইজ করে ডিজাইন দেয়া আছে একইভাবে আরেকটা ওয়েবসাইট যেটা আমরা কিছুক্ষণ পরে ইউজ করব সেটা হচ্ছে বুটস্ট্র্যাপ এখানে একটু ডিফারেন্টভাবে ডিজাইন দেয়া আছে সেটা হতে পারে যে এক এক প্রোগ্রামে বা এক এক অনুষ্ঠানে আমরা ডিফারেন্টভাবে সাজার চেষ্টা করি একইভাবে এক এক ওয়েবসাইট সেটা ডিফারেন্টভাবে সাজা হয় সেটা তাদের ইন্টারেস্ট তাদের থিম বা তাদের আগ্রহ অনুসারে এটা তো নির্ভর করছে আমরা যে কোম্পানি ওয়েবসাইটে ভিজিট করছি সেই কোম্পানির উপর কোম্পানির উপরে তারা কিভাবে তাদেরকে এক্সপ্রেস করতে চাচ্ছে তারা কিভাবে ভাবছে যে তাদের যারা তাদের ওয়েবসাইটে আসবে তারা কোন জিনিসটা হয়তো বেশি খুঁজবে বা বিভিন্ন জায়গায় ওই একই ওয়েবসাইটে অনেক ইনফরমেশন থাকে যেমন হচ্ছে অ্যাপলের ওয়েবসাইটে ছিল হচ্ছে ম্যাকের ইনফরমেশন ছিল তারপরে হচ্ছে টিভির ইনফরমেশন ছিল মিউজিক ইনফরমেশন ছিল তো ও ওগুলোতে হচ্ছে কারা ইন্টারেস্টেড কিভাবে যাবে সেই জিনিসগুলো কোম্পানিগুলো ডিসাইড করে তারপরে এই জিনিসগুলো ওরা তাদের ওয়েবসাইটে প্রেজেন্ট করে দিচ্ছে আর কি তো এই জিনিসগুলো এটা ছিল আউটপুট আমরা এখন চলে যাব একদম অনেক লো লেভেলে যেখানে আমরা তেমন কিছুই জানি না কিভাবে এই কাজগুলো শুরু হয় কিভাবে আমরা কালার দেওয়ার কাজটা শুরু করব। তো সেটা করার জন্য আমরা গতকালের মতো একটা নতুন একটা ওয়েবসাইট শুরু করব সেটা করার জন্য আমরা আগের মতোই আমরা চলে যাব সার্চ করব নোট প্যাড সেখানে গিয়ে আমরা এই ওয়েবসাইটটাকে সেভ করব সেভ করার জন্য আমরা ফাইলে গিয়ে সেভ আসে গেলাম সেখানে গিয়ে আমরা একটা
এখন কোন একটা ওয়েবসাইটে যেমন এই ওয়েবসাইটে অনেকগুলো আলাদা আলাদা পার্ট আছে বা এটা এরিয়া আছে বা বলা যায় একটা ডিভিশন আছে মানে একটা অংশ আছে এই ডিভিশন ওয়ার্ডটা শুরু হয় তিনটা ক্যারেক্টার ডি আই ভি দিয়ে তার মানে ওয়েবসাইটে যদি কোনো ডিভিশন তৈরি করতে হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডিভ ইউজ করা হয় সেই ডিভটা আসছে ডিভিশনের ফার্স্ট তিনটা ক্যারেক্টার থেকে তার মানে আমরা সেটা করব আর ট্যাগ লেখার কাজটা আমরা গতকালকেই দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্ট পার্টটা লিখবো ডিভ তারপর সেটা বার্গারের মতো আমরা দুপাশ দিয়ে দুটো লেস দেন গ্যাটার দেন সাইনের ভিতরে রাখবো আর লাস্ট পার্টটা আমরা একইভাবে করব যেখানে আমরা লিখবো ডিভ এটাও বার্গারের ভিতরে রাখবো তার মানে একটা ট্যাগের আমাদের মাথা এবং ল্যাঞ্চ তৈরি করা হয়ে গেল এখন আমরা ল্যাঞ্চটা কেটে দেব বাস আমাদের একটা ডিভ হয়ে গেল ডিভ মানে হচ্ছে একটা এরিয়া এখন ডিভের মধ্যে আমরা অন্য জিনিস দিব হয়তো আমরা কোনো একটা টাইটেল দিলাম এইচ থ্রি যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম এখানে এইচ থ্রি শেষ করলাম তারপরে হয়তো আমরা আরেকটা দিব এখানে হয়তো আমাদের একটা প্যারাগ্রাফ থাকবে কোনো ইনফরমেশন বা তথ্য দেওয়ার জন্য আর তার উপরে আমরা হচ্ছে একটা ইমেজ দিয়ে দিব কোনো একটা ছবি আমরা ইউজ করার চেষ্টা করব ইমেজ ট্যাগটাও আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে আমরা একটা ইমেজ ট্যাগ তৈরি করব এবং ইমেজটা আমরা কোথা থেকে নিব সেই সোর্সটা বলে দিব এখন এই যে একটা এরিয়া ডিফাইন করলাম আমরা এখানে এবং এখানে কি কি থাকবে হয়তো একটা টাইটেল থাকবে তারপর একটা ইমেজ থাকবে কিছু টেক্সট থাকবে এই জিনিসটা আমরা যদি মাল্টিপুল টাইম ইউজ করতে চাই যে আমরা একই ধরনের কাজ তিনবার করব তো আমরা সেটা করে একটা কপি করে নিলাম পুরো জিনিসটাকে তারপর আবার পেস্ট করে দিলাম তার মানে আরেকটা হয়ে গেল তারপর আরেকটা করে ফেললাম তার মানে একই তিনটা রিজিয়ন আমরা তৈরি করলাম এই একটা রিজিয়ন এই একটা রিজিয়ন এই একটা রিজিয়ন এই তিনটা রিজিয়ন তৈরি হওয়া মানে আমার পেজে তিনটা ডিভিশন থাকছে তিনটা ডিভিশন থাকছে এক্স্যাক্টলি এই তিনটা ডিভিশনের মধ্যে হচ্ছে আমরা এখন কি করব আমি যেখানে আমার ওয়েবসাইটটা তৈরি করলাম ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল সেখানে আমি আরেকটা ফোল্ডার তৈরি করে রেখেছি সেটা হচ্ছে ইমেজেস যদি আমাদের একাধিক ইমেজ থাকে সাধারণত সেটা ইমেজেস নামে একটা ফোল্ডারের ভিতরে রাখা হয় যাতে সেটা আমরা সবগুলো দেখতে পারি কিছুদিন আগে আমাদের ঈদের আমেজ ছিল এবং আমাদের অনেক কষ্ট ছিল এই আমাদের হচ্ছে কোরবানির গরু ক্রয় করার জন্য সেই জন্য আমি চিন্তা করলাম একটা ওয়েবসাইট বানালে কেমন হয় যেখানে আমরা হচ্ছে কোরবানির বিভিন্ন গরু পারচেস করব এই ধরনের একটা ই কমার্স সাইট তৈরি করব বা সাইটের মতো কিছু একটা তৈরি করব সো আমরা প্রথম যে আমাদের তিনটা পিকচার আছে তো কাউ ওয়ান সেটাকে আমরা দিলাম যে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিং কাউ এবং তার ইমেজটা আছে কোথায় আমাদের ইন্ডেক্স ডট এস টি এমএলটা যে জায়গাটায় আছে সেখান থেকে ইন্ডেক্স ডট এস টি এমএল থেকে একটা ফোল্ডার আছে ইমেজেস তার ভিতরে আছে কাউ ওয়ান ডট জেপিজি তা আমরা সেই কাজটা করব সেটা হচ্ছে ইমেজেস ফোল্ডারের ভিতরে কাউ ডট কাউ ওয়ান ডট জেপিজি আমরা এটা সেভ করলাম তারপরে আমাদের যেই ওয়েবসাইটটা আমরা তৈরি করলাম এখানে সেখানে কি আমরা ডাবল ক্লিক করলে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলটা ওপেন হয়ে যাবে যেখানে কিং কাউটা দেখা যাচ্ছে এবং তার পিকচারটা চলে এসেছে একইভাবে আমরা করতে পারি যে এখানে আমরা কিং কাউ বললাম যে দিস ইজ দ্য আলটিমেট কিং কিছু একটা আমরা লিখে দিলাম সেকেন্ডটা হয়তো আমরা দিলাম যে আমাদের ছবিতে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্মার্ট কাউ স্মার্ট কাউয়ের জন্য আমরা একইভাবে আমরা ইমেজেস থেকে আমাদের কাউ টু ডট জেপিজি নিয়ে নিলাম সেখানে হয়তো কোনো একটা টেক্সট থাকবে সে দিস ইজ ডিজিটাল কাউ অ্যান্ড থার্ড পার্টটা আমরা হয়তো দিয়ে দিলাম সেটা হচ্ছে মাসল কাউ সেটা হচ্ছে এখানে আমরা ইমেজেস আগের মতো দিয়ে দিলাম সেখানে আমরা কাউ থ্রি ডট জেপিজি একইভাবে দিয়ে দিলাম বলে দিলাম যে ডোন্ট ম্যাস আপ উইথ মি বি কেয়ারফুল আর সামথিং লাইক দ্যাট বিকজ ইস মাসল ম্যান এই তিনটা আমরা সেভ করে নিলাম খুবই সিম্পলভাবে আমরা তিনটা রিজন তৈরি করলাম এবং একই পদ্ধতিভাবে আমরা এই জিনিসগুলোকে তিনটা ইমেজ দিয়ে দিলাম তারপরে আমাদের তিনটা কাউ চলে আসলো যে মাসল কাউ আমাদের স্মার্ট কাউ এবং আমাদের কিং কাউ এখন আমরা এখানে কিছু কালার দেওয়ার চেষ্টা করব সেই কালারগুলো দেওয়ার জন্য আমরা কি করব আমরা হচ্ছে স্টাইল দিব তার মানে স্টাইল করব স্টাইল করার জন্য আমরা ট্যাগ তৈরি করব যেটা শুরু হবে স্টাইল দিয়ে এবং শেষ হবে স্টাইল দিয়ে এবং আগের মতো আমরা ল্যাসটা কেটে দিব এখন আমাদের আমরা জানি যে এই জিনিসগুলো সব এইচ থ্রি আমি হয়তো এটাকে এই পাশে রাখলাম আর এটাকে এই পাশে রাখলাম আমাদের দেখার সুবিধার জন্য এখন আমাদের এটা জানি আমরা সবগুলো আমরা এইচ থ্রি দিয়েছি এখন আমরা সবগুলো এইচ থ্রিকে আমরা কিছু একটা স্টাইল দিতে চাই স্টাইল দিতে গেলে আমাদের 
দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে স্টাইলটা কিভাবে লিখতে হয় আমরা স্টাইল বাদ দিয়ে হয়তো আমরা একটা সামাজিক জিনিস চিন্তা করি যে দুজন ভালো ফ্রেন্ডশিপ আছে হয়তো জাহেদের সাথে হচ্ছে ভালো ফ্রেন্ডশিপ বা রিলেশন আছে জরিনা নামে একজনের এবং হয়তো শামসু নামে একজনের ভালো ফ্রেন্ডশিপ আছে স্বর্ণা নামের একজনের সাথে তার মানে আমরা রিলেশনগুলো তৈরি করলাম এই যে সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে দুটো কানেকশন দুপাশে এবং এই দুটোর মাঝখানে যদি আমরা কোনোভাবে ডিফারেন্সিয়েট না করি তাহলে বোঝা যাবে না যে কার সাথে কার রিলেশন কোন একটা ঝামেলা বা ক্যারপা লেগে যেতে পারে সেজন্য আমরা কি করব আমরা এখানে একটা কলম দিয়ে দিব যে স্টপ হয়ে যাবে তার তখন আমরা বুঝতে পারব যে জায়েদের সাথে হচ্ছে চরিনার একটা ফ্রেন্ডশিপ সামসুর সাথে স্বর্ণার তার মানে স্টাইল আমরা যতবার লিখব একটা রিলেশন থাকবে একটা জিনিসের সাথে তারপর আমরা একটা সেমি কলম দিয়ে নেব তো এটা হচ্ছে একটা বেসিক স্টাইল লেখা সেকেন্ড স্টাইল আমরা যখন লিখব সেটা কিসের স্টাইল সেটা আমাদের বলে দিতে হবে হয়তো আমার একটা সেল ফোন আছে মোবাইল ফোন আছে আমি বলে দিব যে সেটার কি কি বৈশিষ্ট্য আছে যেমন আমি হয়তো বলে দিব সেটার কালার হচ্ছে গোল্ডেন কালার বা ব্ল্যাক কালার ওর পিঙ্ক কালার ওটার মেক কে কারা তৈরি করছে হয়তো স্যামসাং বা নোকিয়া বা অন্য কেউ তৈরি করছে তার মানে এইভাবে স্টাইলগুলো লেখা হয় তাই যতবারই আমি আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যকে একটু আলাদাভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি আমাকে সেমি কলন সেমি কলন দিয়ে আমাকে শেষ করতে হবে তার মানে দুটো পার্ট থাকতেছে একটা পার্ট হচ্ছে আমি কোন বৈশিষ্ট্য এবং সেটার মান কি কার সাথে কার রিলেশন কালারটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার মেকটা হচ্ছে স্যামসাং এবং প্রত্যেকটা শেষে সেমি কলন দিয়ে দিচ্ছি এবং এটা হচ্ছে মোবাইলের প্রপার্টিস বা বৈশিষ্ট্য এখন আমরা যদি আমাদের এই ওয়েবসাইটে কিন্তু আমাদের মোবাইল বলতে কিছু নেই আমাদের আছে এইচ থ্রি আমি যদি এইচ থ্রির উপর স্টাইল দিতে চাই তাহলে আমরা বলবো এইচ থ্রিকে আমি স্টাইল দিচ্ছি তারপর আমি বলবো যে এটা কালার হবে এইচ থ্রির মেবি কালার হবে গ্রিন যেটা দিয়ে আমি সেমি কলন দিয়ে দিলাম সেভ করলাম এখানে এসে যদি রিলোড করি তাহলে যতগুলো এইচ থ্রি ছিল সবগুলো গ্রিন কালার হয়ে গেল তারপরে আমার হয়তো এই প্যারাগ্রাফগুলো আছে আমি একইভাবে চাইলে সবগুলো প্যারাগ্রাফকে কালার করে দিতে পারি অথবা আমি যদি চাই যে আমি সবগুলো প্যারাগ্রাফকে করব না আমি অল্প কিছু প্যারাগ্রাফকে কালার করব সেটা কিভাবে করব সেটার আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম যে বিভিন্ন ক্লাস আছে হয়তো আমাদের স্কুলে গেলে আমরা দেখি ক্লাস টু এর স্টুডেন্ট ক্লাস থ্রির স্টুডেন্ট ক্লাস ফোর এর স্টুডেন্ট এই ধরনের বিভিন্ন ক্লাসভাবে আমরা ভাগ করি যে ক্লাস টু এর স্টুডেন্ট ওরা খুব ছোট ওদেরকে চকলেট দেওয়া হবে যাতে ওরা স্কুলে থাকে কান্নাকাটি না করে তার মানে ক্লাস টু বললে বোঝা যাবে যে ওদেরকে চকলেট দেওয়া হবে এই ক্লাস ডিফাইন করা হচ্ছে আমি এখানে ডিফাইন করে দেব যে প্রথমটা হচ্ছে জাস্ট ক্লাস তারপরে ক্লাসটার নাম দিয়ে দেব যে ক্লাসের নাম দিয়ে দিলাম যেটা ছোটো বাচ্চা ছোটো ছোটো বাচ্চা বা পুতু পুতু বাবু এটা আপনি কিছু একটা এখানে এটা দিয়ে দিলাম এখানেও দিয়ে দিলাম হচ্ছে ক্লাস এটা হচ্ছে ছোটো ছোটো বাবু এখন আমি যদি হচ্ছে সেই ক্লাসের একটা স্টাইল ডিফাইন করতে চাই তাহলে স্টাইল যখন আমি লিখব কোনো একটা ক্লাসের উপরে তার একটা ডট দিতে হবে তারপরে ক্লাসের নামটা এখানে যেহেতু আমি হ্যাঁ পুতু লিখেছি সেই জন্য পিউ টিউ লিখলাম তারপরে এখানে কালার দিয়ে দিলাম যে কালার হচ্ছে এদের হচ্ছে ব্লু কালার তাহলে কি হবে এখানে আমরা কি করেছি আমাদের তিনটা প্যারাগ্রাফ ছিল একটা ছিল প্রথমটাতে সেখানে আমরা একটা ক্লাস দিয়েছি দ্বিতীয়টাতে দিয়েছি কিন্তু তৃতীয়টাতে দেইনি তাহলে দেখা যাবে কি এখানে রিলোড করলে আমাদের প্রথম দুটাতে সেটা হয়েছে কিন্তু তৃতীয়টাতে আসেনি আচ্ছা এটা গেলো আমি ক্লাস ইউজ করব। এই ক্লাসের কারণে আমার যদি হচ্ছে এই ক্লাসটা চাইলে আমি নতুন আর একটা যদি প্যারাগ্রাফ লিখি আমি ক্লাসটা ডিক্লেয়ার করে ফেললাম এখানে হয়তো আমি আরেকটা প্যারাগ্রাফ লিখলাম সেটা আমার ডিক্লেয়ার করার পরে আমি নিউ প্যারাগ্রাফ লিখলাম যদি নিউ প্যারাগ্রাফটা ওভাবেই থাকে তাহলে এখানে কোনো স্টাইল আসবে না কিন্তু আমি চাইলে পরে এখানে ওই ক্লাসটা অ্যাড করে দিতে পারি তাহলে এখানে ওই ক্লাসটা অ্যাড করে দিলে তখন ওই ক্লাসের যে প্রপার্টিগুলো আছে সেই জিনিসগুলো এখানে চলে আসবে সেই কারণে এখানে এটা চলে এসেছে তারপর আমি বললাম যে আচ্ছা অনেকগুলো ক্লাসে আছে কিন্তু ওই ক্লাসের স্টুডেন্ট নাম্বার টেন যার আইডি হচ্ছে টেন তাকে একটা স্পেশাল কাজ করতে হবে সে হয়তো ক্লাস চেয়ার সে হয়তো সবার কাছ থেকে হচ্ছে ক্লাস হোমওয়ার্কগুলো কালেক্ট করবে তার মানে একটা নির্দিষ্ট একজনকে আমি কিছু একটা প্রপার্টিস বা বৈশিষ্ট্য বা কালার দিতে চাচ্ছি সেক্ষেত্রে আমাকে তার আইডি দিয়ে দিতে হবে যে আচ্ছা ওই ক্লাস ক্লাসের রোল নাম্বার টেন তাকে দিয়ে আমরা কিছু একটা কাজ করাবো সেজন্য আমরা কী করব হয়তো এই যে ক্লাসটা আছে দিস ইজ আলটিমেট কিং এখানে আমরা একটা হয়তো একটা আইডি দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে আইডি দিয়ে দিলাম সে হচ্ছে ক্যাপ্টেন 
যে ক্যাপ্টেন তাহলে আমরা এই আইডির উপরে যদি কোনো একটা স্পেশাল স্টাইল দিতে চাই সেটা আমরা শুধু ওই প্যারাগ্রাফের উপর চাপে আর আইডি লিখতে গেলে আমরা হ্যাশ দিয়ে লিখব এবং নাম ছিল ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেনে আমরা আমরা কিছু একটা করব হয়তো আমরা বলে দিলাম যে এটার কালার ইয়েলো বা কিছু একটা সেটা দিলাম তাহলে দেখা যাবে কি আমরা যখন এটা করতেছি শুধু এই কালারটা ইয়েলো চলে এসেছে কারণ এটা স্পেসিফিক একজনকে দেওয়া হয়েছে তার মানে কোনো একটা আইডিকে আমরা স্পেসিফিক কোনো কারণে কোনো প্রপার্টিস বা কোনো একটা স্টাইল দিতে গেলে আইডি দিয়ে দেব যদি অনেকগুলোকে দিতে চাই তাহলে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করব আর ক্লাস লেখার আগে আমরা ডট চিহ্ন ইউজ করে ক্লাসের নাম ইউজ করব আর আমরা যদি হচ্ছে জেনারিক সবগুলো ট্যাগকে দিতে চাই তাহলে আমরা এইচ থ্রি দিব বা সেই ট্যাগের নাম যেই নামে সেভ করেছিলাম সেই নামে সেই নামে আমরা দিয়ে দেব এক্সাক্টলি এই যে আমরা এই ক্লাসগুলো ডিক্লেয়ার করছি এখানে এই জিনিসগুলো অনেক সময় দেখা গেছে যে আমি যদি নিজে নিজে একটা ওয়েবসাইটের জন্য তৈরি করতে চাই তাহলে আমাকে অনেক অনেক পরিশ্রম করতে হয় বা বা আমাকে সবগুলো নতুন করে লিখতে হয় সেই জন্য এই ক্লাসগুলো অলরেডি পাওয়া যায় যেটা হচ্ছে অন্যরা লিখে রেখেছে কিছু স্ট্যান্ডার্ড ক্লাস যেগুলো আমরা আর একটা একটু পরে আমরা দেখব সেটা কীভাবে ইউজ করা যায় তো আর কয়েকটা আমরা স্টাইল রিলেটেড জিনিস দেখে নেই সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে অনেকগুলো ডিপ আছে তার মানে তিনটা সেকশন আছে আমরা হয়তো ডিবে কিছু একটা স্টাইল দিতে চাই সেটা আমরা ডিপ দিলাম সেটা হচ্ছে আমরা বলতে চাই ডিবের একটা করে বর্ডার থাকবে সেই বর্ডারটা কীরকম হবে হয়তো ওয়ান পিক্সেল সেই এটা সলিড হবে না ডটেড হবে সেটা বলে দেব এবং আমরা বলে দেবো কি কালারের হয়তো পার্পল কালারের হবে সেটা যদি আমরা করতে চাই এখানে তাহলে দেখা যাবে যে প্রত্যেকটা বক্সের একটা করে বর্ডার চলে এসেছে কিন্তু এই বর্ডারগুলোর মাঝখানে কোনো গ্যাপ বা স্পেস নেই একটু দেখতে হতো ওটা ভালো লাগতেছে না প্লাস এই লেখাগুলো খুব কাছাকাছি যেমন হচ্ছে যেন ওয়ালে ঠেস দিয়ে বা গ্যাসটা গ্যাসটি করে দাঁড়িয়ে আছে একটু যদি স্পেস দেওয়া হয় তাহলে দেখতে হয়তো একটু সুন্দর লাগবে তো এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমরা একটা ওয়েবসাইটে যাব সেটা আমরা গত ক্লাসেও দেখেছিলাম সেই ওয়েবসাইটটার নাম ডব্লিউ থ্রি স্কুলস সেখানে গেলে সিএসএস গত ক্লাসে আমরা দেখেছিলাম লার্ন এস টি এম এল আজকে দেখতেছি আমরা সিএসএস রিলেটেড সেই সিএসএসের মধ্যেই একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে বক্স মডেল বক্স মডেল মানে আমরা যে বর্ডারটা করেছিলাম এইটা ছিল এই গ্রিন কালার বক্সটার মতো আমি যদি একটা বক্সের সাথে আরেকটা বক্সের ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করতে চাই তাহলে আমি ইউজ করব মার্জিন মার্জিন জিনিসটা হচ্ছে ছোটোবেলায় আমরা যখন স্কুলে গিয়েছি তখন আমরা একটা রুলার নিয়ে যেতাম তারপরে কর্নার থেকে রুলারটা থেকে আমরা একটা মার্জিন দিয়ে দাগ টেনে নিতাম তার মানে কর্নারতে একটু সরে এসে আমরা লেখাগুলো লিখতাম এখানে একই রকম কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে মার্জিন আচ্ছা সেটা আমরা দিয়ে দেই এখানে এসে আমরা বললাম যে এই ডিপগুলোর একটা করে মার্জিন থাকবে সেই মার্জিনগুলো হবে আমরা বলবো টেন পিক্সেল এই পিক্সেল জিনিসটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের একটা ক্ষুদ্রতম একক এটা মোটামুটি এক ইঞ্চি যদি ডিস্টেন্স হয় সেটাকে নাইনটি সিক্স টাইমস ভাগ করলে যে ডিস্টেন্সটা হয় সেটা হচ্ছে খুবই ক্ষুদ্র একটা পিক্সেল সেটাকে ইচ্ছা করলে কন্ট্রোল করা যায় কালার দেওয়া যায় তো আমরা চাচ্ছি যে মার্জিনটা টেন পিক্সেল দূরত্ব সরে যায় তার মানে এক ইঞ্চের অলমোস্ট দশ ভাগের এক ভাগ সেটা যদি আমরা করি সেভ করি তারপর আমরা যদি এখানে এসে রিলোড করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা গ্যাপ হয়ে গেছে চারপাশ থেকে কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমটা এখনও যায়নি যে এই ডিস্টেন্সটা সরেনি সেটা আমরা কি করব এটা হচ্ছে ভিতরের জিনিস ভিতরের জিনিস এটাকে বলে হচ্ছে প্যাডিং প্যাডিং জিনিসটা হচ্ছে অনেক সময় যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা হয়তো কোনো কারণে বড় জুতো কিনে ফেলছি অথবা আমার বড় ভাইয়ের জুতো ছিল আমি ছোট ভাই হিসাবে পেয়ে গেছি ওই জুতোটা আমাকে পড়তে হবে কিন্তু আমার পা এখনও বড় হয়নি তখন কি করেছি ভিতরে হয়তো তুলো বা কাপড় দিয়ে একটা প্যাডিং তৈরি করে দিয়েছি যাতে ওই জুতার বর্ডার থেকে আমার পাটা একটু পিছনে থাকলেও এটা কমফোর্টেবলি অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যায় তার মানে ওই প্যাডিংটা আমরা ইউজ করেছি ছোটোবেলায় সো এখানে আমরা সেই প্যাডিংটা করব আর কিছু না সিম্পল একই ওয়ার্ড প্যাডিং এবং আমরা বলে দিলাম যে প্যাডিংও হবে টেন পিক্সেল তার মানে এই প্যাডিং দেওয়ার আগে আমাদের জিনিসটা ছিল একদম কাছাকাছি বর্ডারের কাছাকাছি ছিল এখন আমরা যদি এটাকে রিলোড করি তাহলে দেখা যাবে যে একটু স্পেচ এরপরে দেখা যাচ্ছে যে এই জিনিসটা হয়তো কর্নারগুলো হচ্ছে শার্প দেখতে অতটা ভালো লাগতেছে না সেটাকে আমরা হয়তো একটু চেঞ্জ করে নিতে পারি যে আমরা বলবো যে বর্ডারের একটা রেডিয়াস দিয়ে দাও রেডিয়াস হয়তো আমরা দিয়ে দিলাম যে ফিফটিন পিক্সেল বা কিছু একটা সো এরকম ওয়েবসাইটের অনেক ইউনিট আছে বাট পিক্সেলটা সবচেয়ে বেশি ইউজ করা হয় আর যদি কখন আমি বুঝি না যে ফিফটিন পিক্সেল কত বড় আমি হয়তো দিয়ে দিলাম একশো পঞ্চাশ পিক্সেল আমি এখানে এসে যদি দেখ
দিয়ে দিলে দেখব যে হ্যাঁ আমি হয়তো এরকমটা চেয়েছি জিনিসটা দেখতে রিজনেবল লাগতেছে তারপরে এই জিনিসটা আমরা বুঝতে গেলাম তারপর আমরা চাইলে বর্ডারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারও দিয়ে দিতে পারি যে পিছনে একটা কালার হবে আমরা হয়তো একটা লাইট ব্লু বা এমন কোনো একটা কালার দিয়ে দিলাম কালারগুলো সাধারণত নাম দিয়ে দেওয়া যায় এবং অন্য আরেক প্রকারেও নামগুলো দেওয়া যায় সেটা আমরা হয়তো পরবর্তী ক্লাসে থার্ড ক্লাসে দেখবো আর কি ওই জিনিসটা আমরা দেখব তো এখানে আমরা সেভ করে এটাকে যদি আমরা রিলোড করি তাহলে আমাদের যে বক্সগুলো আছে সেটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চলে আসলো তার মানে এটা হচ্ছে বেসিক এইভাবে আমরা কালারগুলো অ্যাড করতে পারি এখন আমরা যদি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা আমি তো এভাবে অনেক তৈরি করছি আমি অন্য কিছু দিয়ে তৈরি করতে পারি কি না সেটা হচ্ছে বা অন্য কেউ আমাকে আমার এই কাজগুলো এই কষ্ট করে ডিপ এই জিনিসগুলো ডিফাইন করার কাজগুলো হয়তো করে দিতে পারে এই সেই জিনিসটাই হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট গুগলে সার্চ দিলে সবাই পাবে সেটা হচ্ছে বুট স্ট্র্যাপ নাম এটা অনেক জনপ্রিয় একটা সাইট যেখানে এই সিএসএস এর ক্লাসগুলো যেগুলো আমরা লিখতেছিলাম এখানে এই জিনিসগুলো ক্লাসগুলো সব দেওয়া আছে বিভিন্ন জেনারেল পারপাসের জন্য তো যারা ডিজাইন করে তাদের জন্য এটা একটা জনপ্রিয় সাইট আরও দু একটা আছে মেটেরিয়াল ডিজাইন বাট একটা দিয়ে যারা শিখতেছে ওটা দিয়ে শিক্ষক পরবর্তীতে তারা আবার ট্রান্সফার হতে পারে বা অন্য কিছুতে চেঞ্জ করতে পারবে তো আমরা এখানে গেলাম গেলে এখানে দেখা যাবে যে হচ্ছে চাইলে আমরা ডাউনলোড করে নিতে পারি তো আমরা ডাউনলোডে ক্লিক করলাম আর ইন দ্য মিন টাইমে আমরা একটু দেখব যে এ পাশে আমাদের দেয়া আছে গেটিং স্টার্টেড এবং বিভিন্ন ইনফরমেশন দেয়া আছে যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের লে আউট মানে হচ্ছে কিভাবে একটা পার্ট থাকবে অন্য একটা অংশ থাকবে অনেক ওয়েবসাইটে দেখা যায় যে এই ওয়েবসাইট যেটা আমরা দেখতেছি সেখানে দেখা যাচ্ছে যে লেফট সাইডে একটা ভাগ আছে যেটা নড়তেছে না ডান পাশে একটা নড়তেছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা লেআউট মানে ডিজাইনটা কীরকম আছে যে অনেক ওয়েবসাইটে হয়তো লেফট সাইডে এই অংশটা থাকে না তারা অন্যভাবে হয়তো শুধু উপরেই নেভিগেশন বার্ডটা দেয়া থাকে সেই ধরনের লেআউট নিয়ে কাজ করা যায় তারপরে বিভিন্ন ধরনের কম্পোনেন্ট একটা কম্পোনেন্ট মানে হচ্ছে কোনো একটা ওয়েবসাইটের একটা পার্ট বা অংশ যেমন এই ওয়েবসাইটের একটা পার্ট হচ্ছে এই উপরের এই হেডার অংশটা যেটা দিয়ে নেভিগেশন করা হচ্ছে এখানে একটা একটা করে এরিয়া আছে এই ধরনের অংশ তো আমরা এখান থেকে একটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে কম্পোনেন্টে গেলে কার্ড নামে একটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে মোবাইল বা বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় এই রকম একটা কার্ড আমরা ইউজ করব আচ্ছা সো ইন দ্য মিন টাইমে আমাদের ডাউনলোড হয়ে যাওয়ার কথা তো আমরা দেখি যে ডাউনলোড ডাউনলোডটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা বা আমরা হোমে গেলে আবার ডাউনলোড করে নিতে পারি যে আমরা ডাউনলোড করে নেব এখানে ডাউনলোড যে আছে সেখানে হচ্ছে আমাদের সি এস এস আমরা যেগুলো শিখছিলাম সেগুলো অলরেডি তৈরি করা তাকে বলতেছে কম্পাইল করা এটিকে আমরা যদি ডাউনলোড করি তাহলে হচ্ছে ডাউনলোড হবে সেখানে অনেকগুলো ফাইল থাকবে আমরা যখন ডাউনলোড হয়ে যাবে তখন ওই ফাইলগুলো নিয়ে আমরা আমরা যেখানে ওয়েবসাইট তৈরি করতেছি সেখানে গিয়ে ওই ফাইলগুলো রাখব রাখলে তারপর আমরা হচ্ছে বলতে পারবো যে সি এস এসগুলো ওই ফাইল থেকে ইউজ করো তো আমরা যাবো সেখানে আমাদের সব ফাইলগুলো রাখা আছে এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে সেটা যদি ওপেন করি এখানে সি এস এস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট আমি দুইটা ফোল্ডার আছে এই দুটোকে আমরা কপি করলাম কপি করে আমাদের কোডগুলো আছে লার্নিং ফোল্ডারে তো সেখানে এসে আমরা এই জিনিসগুলো পেস্ট করে দেব পেস্ট করলে আমার কিছু সি এস এস ফাইল চলে আসবে আমার এখানে তার মধ্যে একটা ফাইল আমরা ইউজ করব সেটা হচ্ছে বুস্ট্যাপ ডট সি এস এস সেখানে কী আছে সেই স্টাইলগুলো লিখে দেয়া আছে যেগুলো আমরা ইউজ করব আর কোনো একটা ফাইল এখানে আমরা কি করেছি এখানে আমরা স্টাইলগুলো হচ্ছে আমরা নিজেরা এখানেই ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি আমরা যদি এক্সটার্নাল কোনো একটা স্টাইল ইউজ করতে চাই তাহলে আমরা সেটাও করতে পারবো সেটা করার জন্য উপায় হচ্ছে আমরা এখানে একটা লিঙ্ক ডিক্লেয়ার করব হ্যাঁ লিঙ্ক করার পরে আমরা বলে দেবো যেটা কোথা থেকে সেই লিঙ্কটা নেবে কেউ যদি ইন্টারেস্টেড হয় যে আমি তো বুঝতেছি না কীভাবে করতে হবে তখন এখানে বলে দেওয়া থাকবে যে লিঙ্ক এই জিনিসটা ইউজ করতে হবে যে লিঙ্ক তারপরে হচ্ছে এইচ র্যাফ যে জিনিসটা আমরা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাকের জন্য আগের ক্লাসে দেখেছিলাম অ্যাঙ্করের জন্য ছিল এইচ র্যাফ মানে হচ্ছে হাইফার টেক্সট রেফারেন্স তার মানে ফাইলটা সে কোথা থেকে নেবে তো আমরা এখানে এইচ র্যাফ দিয়ে দিলাম এখন আমরা জানি আমরা কপি করেছি কোথায় আমরা কপি করেছি আমাদের এই ইন্ডেক্স ফাইল থেকে আমরা সি এস এস ফোল্ডারে যাব তার ভিতরে আমাদের বুস্ট্যাপ ডট সি এস এসটা আছে সেটা যদি আমরা করি তাহলে আমরা এখানে গেলাম সি এস এস তার ভিতরে বুট স্ট্র্যাপ 
dot css it am a safe column safe corrupt I'm Rama the website a galam website a job for I'm better get a load column the root cole we see CSS is a style glue as a shade style glue can it talk when it can enjoy it I'm a CSS style in web design a back young show with an issue for what I would be able to take a feed in she can tell us on my holiday bureau there could have been a song it happened which it should take to be with the part of the better song it happened this is on it happened फिरेलम बिरोधी पढ़े धुनों बच्चों के थाक बच्चों ने आपने देख चुके दूर पार आज के हमने देख चुके वेब डिजाइन और सीएसएस शंघे आज चल झांकर माहमूद पूरा क्लास आमंत्रण हमने बिरोधी ते जावर आगे हमने एक टी वेबसाइट है देख चिला हम जो जिकने सीएसएस सजेस्ट करा चाहे हमने शिक्षण थे के चाहे तो हमने दो भावे करते पड़ी, एक तो होते पड़े जब हमरा एक है ने ये लिखते पड़ी, जब हमरा एक तो लिंक टैग तोड़ी कर बो, लिंक तोड़ी करा मीन्स होते हैं, आमी कोनो एक तो एक्सटर्नल सीएसएस के इंक्लूड कर बो, एक्सटर्नल मीन्स एक है ने आमी सीएसएस कुल लिखे थी, आमर एसटीएमएल फाइलर भीतर है, � छे लिंक एच रैफ्टा मिनी बो कुत्ते के शेटा होता है मिनी बो जे फोल्डर रखा से छे कस्टमर कुत्ते पड़ी शेर अमदर लोकल ज़्यादा जो जोखन इंटरनेट थाक बे ना तोखन उड़ा उभाबे रेफरेंस दे कुत्ते पड़ बे अच्छा और तो बा तारा जेटा कुत्ते पड़े शेटा होते एक है ने कि भाबे यूज़ कर बे शेटा � अमी होता इंटरनेट जिकने रखा है से शिकंत के यूज़ कर बो। अच्छा तार मने चाहिए हम लोग शोरशुरी इंटरनेट थे के वो बाहर करते पड़े किन बस सेफ करा जो लिंक टा से शिकंत के वो बाहर करते पड़े। जस्ट एक है ने शाम जो दी कॉपी क्लिक कोडी ताहोले डे कॉपी हुए जापे तब पर आमे जो दी होते ताहोले देखा जाए जब फ़ॉन्ट गुले एक टू चेंज हुए गये थे, ए जिनिश गुलो हो रहा जब स्टाइल गुलो दिया थे, शेष जिनिश गुलो ऐड हुए गये थे। ए जिस टा शुभिदा होते हैं, एक काजे जोखन हमें एक बटन तोड़ी कर बो, शेटा मैं इखने देखा थे, जब आमी कोन एक बटन तोड़ी कर लम, गोतो क्लासर मोता म तमो इंटरेस्टिंग किच्छ आज पैना कितना आमी जो दी जहूते हमार बुक स्ट्रैप आते शिक्षण तक आमी किसी क्लास निये निते पारी शेट होते कि आमी बोल बो क्लास एवं बोले दिवो शेट होते बटन एवं बटन उड़ा अनेक गुलो क्लास दिए दिए चे एक टोचे बटन सक्सेस शे सक्सेस बटन क्लास टाच जो दी हमरा � एक है ना जो कि हम लोग रिलोट कर ताहले देखा जाए शुंदर कलर हुए गए थे बैकग्राउंड कलर चले आए थे ए जिन्हें जो चले आए थे विजिबल हो चाहे आज जो कुम विजिबल नेस्ट अच्छी लो ना है एवं हमें जो कुन क्लिक करें एक टा इफेक्ट पाओ जाते हैं जैसे किसी टा इफेक्ट होते हैं माउस आने दी दे होते हैं एक जिन्हें जो कुल हमें निजो कोटते पड़ता हूँ कि तो हमारे अनेक शोमाए लगते हो होय तो जिन्हें शटिक मतलब काज कोटता ना हमें आरोह दो एक टा जिन्हें देखा थे चाचे एक है ने शिक्षण आपने किक तो आपने कहा से जानते चाहिए आमने जो खून कोनो सेफ करा सीएसएस थे के डिजाइन इने बा सीएसएस गुलो इने जो खून आमर पेज पेस्ट कोट थी तो खून आमी जो दी आगे सीएसएस गुलो लिखे रखी शे आगे सीएसएस गुलो के काज कोर्बे ना नो तुम टाइ काज कोर्बे इटा एक तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आगेर गुलो काज कोर बे जेमन होते हो आमे इटर एक टर रूल आसे शेटा होता हाई लेवले बोले इटर के बोले होते हैं स्पेसिफिसिटी मेन चीज़ होती है जो कौन एक टच चेयर आसे इकने जो दी होते हैं एक जन होते बोझते पार बे शेकने तीन जन जो दी होता मारा मरी करे के बोझ बे तक उन होते हैं जे लास्ट एशियट से अथवा � सो इटा होते कि किसी पावर आसे जेमन होते आईडी आईडी जो दिको ना एक टा इलिमेंट है आईडी थके ताहोले उटे स्पेसिफिकली वो इलिमेंट के बोलते से तार पर शे आईडी रूपरे जो दिए हमने कलर दे जे कलर होते रेड वो आईडी रूपरे ताहोले उटे ही बोशे जाबे जो दी क्लास दी हमने कोने टा प्रॉपर्टी दे शेटर के � 
ওভাররাইড করে ফেলবে সেকেন্ডটা সেকেন্ডের ওভাররাইড করে ফেলবে থার্ডটা আচ্ছা কিন্তু এর মাঝখানে কোথাও যদি আইডি থাকে আইডি হচ্ছে সবচেয়ে পাওয়ারফুল চেয়ারম্যান সাহেব সে যদি চলে আসে তাহলে আর কোনো ক্লাসে কাজ করবে না সব বাতিল হয়ে ও ইউজ করবে সো আগে পরে ডিপেন্ড করবে যে কোথায় কোন প্রপার্টিটা ইউজ করা হচ্ছে তার মানে আমি যে সেভ করা লিংকটা ইউজ করছি বা বুক স্ট্র্যাপ থেকে যেটা ইউজ করছি সেইটাতে কতটা পাওয়ারফুল এলিমেন্ট আছে তার উপরে নির্ভর করবে কোন এলিমেন্টটা বা কোন সিএসএসটা কাজ করবে কোনটা করবে করবে না সাধারণত আমরা যখন ইউজ করি তাহলে খুব অল্প জিনিস আমরা নিজেরা তৈরি করি ম্যাক্সিমাম জিনিস আমাদের যা দরকার ওয়েবসাইটে সেটা এখানে দেয়া আছে আচ্ছা যেমন আমরা যদি ইউজ করি এরকম এখানে কম্পোনেন্ট আচ্ছা সেখানে আমরা কার্ড ইউজ করব সে কার্ড ইউজ করলে এখানে কোডের একটা এক্সাম্পল এখানে দেয়াই আছে এবং আমার কষ্ট করে সিলেক্ট না করে আমি এখানে কপিও করতে পারি কপি করার পরে আমি আমার এখানে চলে গেলাম চলে গিয়ে আমি এই বাটনের নিচে হয়তো ওই জিনিসটা আমরা পেস্ট করে গেলাম এখানে ওটা একটা ইমেজ ট্যাগ আছে যেটা আমি দেখতেছি এখানে ইমেজ ট্যাগ সেখানে সোর্সটা আমি দিয়ে দিলাম ওই অন্য একটা ইমেজের মতো যেটা ছিল ইমেজেস ফোল্ডারের কাউ ওয়ান ডট জেপিজি আমি কিন্তু খুব বেশি কাজ এখানে করিনি আমি জাস্ট ওখান থেকে একটা স্যাম্পল ফর্মেট নিয়ে এসেছি এখানে বসিয়ে দিয়েছি দেওয়ার পরে আমি যখন এখানে যাই তারপর আমি যখন রিলোড করি সুন্দর করে আমার একটা কার্ডের মতো হয়ে গেছে এই স্টাইলগুলো দিয়ে গেছে সেখানে যেহেতু অনেকগুলো ডিপ আছে আমরা যেটা কপি করেছি এখান থেকে আর আমাদের কিছু স্টাইল ছিল যেটা আমরা এখানে দিয়েছি এটা যখন কনফ্লিক্টিং হচ্ছিল না যে একই প্রপার্টি আমরা দিচ্ছিলাম না ওরা হয়তো বর্ডার ডিফাইন করে নাই সেজন্য এটা চলে আসছে আমরা যদি এইটা ছড়াই ফেলি যে আমার বর্ডারগুলো আমি ওরকম চাই না আমি চাই বুস্টার আমাকে যেগুলো দিয়েছে সেগুলো ইউজ করি এই পার্পল কালারটা আমি ইউজ করতে চাই না ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইউজ করতে চাই না সেজন্য আমি সাধারণত নিজেরা খুব কম লিখব সেজন্য আমরা হয়তো এই জিনিসগুলো সরিয়ে ফেললাম যে আমার এগুলো এখন আপাতত দরকার নেই আমি শুধু বুস্টার্পে যা আছে সেগুলো ইউজ করব। দু একটা দরকার হলে তখন ইউজ করব তাহলে দেখা যাবে যে আমি যদি এখানে রিলোড করি তাহলে দেখা যায় খুব সুন্দর করে একটা কার্ডের মতো হয়ে গেল পরেরটা আমরা একইভাবে ইউজ করতে পারি চাইলে এখানে টেক্সট চেঞ্জ করে ফেলতে পারি এই যে স্টাইলগুলো ছবিটাকে সুন্দর করে প্লেস করা টাইটেলটাকে কালার দেওয়া বা এই বাটনটাকে একটা স্টাইল দেওয়া এই কাজগুলো বুস্টার সব স্টাইল লিখে দিয়েছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারতেছি তো এটা হচ্ছে ডিজাইনের জন্য ওয়েবসাইটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যে আমরা ইউজুয়ালি একটা ফ্রেমওয়ার্ক এটাকে বলে একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা লাইব্রেরি যেটা অলরেডি তৈরি করা আছে সেটা আমরা ইউজ করব তাহলে আমাদের জন্য কাজ করাটা ইজিয়ার হয়ে যাবে এখন আমরা দেখবো যে এই যে আমরা একটা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম যে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এটা আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইটে রাখতে চাই যেটা অন্যরা দেখতে পারবে এখন কিন্তু এটা আমার ল্যাপটপে আছে অন্যরা কিন্তু দেখতে পাবে না অন্যরা কিভাবে দেখবে দেখার জন্য দুটো কাজ করতে হবে প্রথম কাজ করতে হবে যে আমাকে একটা নাম পারচেস করতে হবে এটা অনেকটা সেলফোনের জন্য আমি যদি কবে কল দিতে চাই আমাকে একটা সিম কার্ড নিতে হবে সেই সিম কার্ডটা হবে ইউনিক আমার যে নাম্বার সেটা আমার ফ্রেন্ডের থাকবে না আমার প্যারেন্টসের থাকবে না অন্য কারোই থাকবে না একটা ইউনিক নাম্বার যেটা শুধু আমার কাছে যে যে কোনো জায়গা থেকে কল দিলে ওই কলটা আমার কাছে চলে আসবে তার মানে একটা ইউনিক একটা নাম্বারের মতো একটা নাম লাগবে যেমন গুগল ডট কম দুনিয়াতে একটাই গুগল ডট কম থাকবে একটাই ফেসবুক ডট কম থাকবে একটাই ওয়েবসাইটে নামে একটাই ওয়েবসাইট থাকবে এটা হচ্ছে প্রথম জিনিস দ্বিতীয় জিনিস আমি যদি শুধু একটা সিম কার্ড কিনি শুধু সিম কার্ড দিয়ে কিন্তু আমি কল দিতে পারবো না আমাকে একটা সেলফোনও কিনতে হবে যেটার ভিতরে আমি হয়তো সিমটা রাখবো তারপরে কল দিব তখন কলটা যাবে এবং কলটা আসবে তো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে একই জিনিস আমি যদি নাম কিনি আমি জাস্ট অ্যাড্রেসটা কিনলাম লোকেশানটা কিনলাম কিন্তু হয়তো ওই দেখা গেছে যে জমি কেনার মতো একটা খাল সেখানে গিয়ে আমি থাকতে পারবো না সেটা ভরাট করতে হবে সেখানে আমার বাড়িঘর তৈরি করে জিনিসপত্র রাখতে হবে তারপর গিয়ে আমি ওখানে গিয়ে থাকতে পারবো তার মানে এই থাকার জায়গাটাকে বলেছে হোস্ট করা বা হোস্টিং তার মানে দুইটা পার্ট একটা হচ্ছে নামটা কেনা যেটাকে বলে ডোমেইন সেটা অনেকটা সিম কার্ড নাম্বার কেনার মতো সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে হচ্ছে সেল ফোনটা মোবাইল ফোনটা কেনাটা সেখানে আমি আমার ওয়েবসাইটগুলো রাখবো সেটা হচ্ছে হোস্টিং কোনো একটা ওয়েবসাইট চাইলে আমি যে কোনো ওয়েবসাইট কিনতে পারবো না ওয়েবসাইটটা অ্যাভেলেবেল আছে কি না সেটা চেক করতে হবে সেটা চেক করার অনেক ওয়েবসাইট আছে ইন্টারন্যাশনাল গো ডেডি বিভিন্ন জিনিস আছে বাংলাদেশেও একটা সাইট আছে যেটার নাম হচ্ছে জি অন বিডি সেখানে গিয়ে আমি যদি একটা ওয়েবসাইট কিনতে চাই যে কোপা শামসু ডট কম বা এই টাইপের কোনো একটা ওয়েবসাইট আমি কিনতে চাই তাহলে তারা সার্চ করে বলে দেবে যে এই ওয়েবসাইটটা নাই কেউ একজন এটা অলরেডি কিনে ফেলছে তা আমি হয়তো চিন্তা করলাম
তো যে ওয়েবসাইটগুলো আসবে সেগুলো যে কোনো নাম দিয়ে এখানে চেক করা যায় যে সেই ওয়েবসাইটটা অ্যাভেলেবল কি না বা সেটা পারচেস করতে পারবো কি না যেমন এখানে খ্যাপা সামসু ওয়েবসাইটটা অ্যাভেলেবল আমি চাইলে এই নামে রেজিস্ট্রেশন করতে পারি একটা টাকা দিয়ে তারপর আমি চাইলে ফ্রি আমার হোস্টিং সার্ভিস ফ্রি পাওয়া যায় সেটা করতে পারি অথবা কারো কাছ থেকে এই হোস্টিংয়ের সার্ভিসটা পারচেজও করতে পারি পারচেস করলে ওরা কি করবে তারা হয় কিছু সার্ভিস দিয়ে দিবে যেমন আমি একটা ওয়েবসাইট কিনে রেখেছি আমাকে তারা আমাকে বিভিন্ন সার্ভিস দিয়ে রেখেছে যাতে আমি ওয়েবসাইটগুলো আপলোড করতে পারি সেই জন্য আমার অনেকগুলো ওয়েবসাইটের মধ্যে একটা ওয়েবসাইট হচ্ছে জে এস ডুড ডট কম সেখানে ওরা দিয়ে দিয়েছে যে আমি কিভাবে নতুন একটা ফাইল এখানে আপলোড করব। সো আমি যদি এখনও কোনো কিছু আপলোড করিনি এখানে সেই জন্য আমি যদি এই মুহুর্তে জে এস ডুড ডট কমে যাই আমি কিছু দেখতে পাবো না কিছুই নেই এখানে ফরবিডেন আমি যদি কিছু একটা অ্যাড করতে চাই তাহলে আমি কি করব আমি ওদের কাছ থেকে হোস্টিং পারচেস করা আছে সেই জন্য ওরা আমাকে ফাইল ম্যানেজার নামে একটা জিনিস দিবে এই জিনিসটাকে বলা হয় সি প্যানেল অত কঠিন জিনিস চিন্তা করার দরকার নেই এখানে আমি চাইলে আপলোড করতে পারবো তো আমি ফাইল ম্যানেজারে যাব সেখানে গিয়ে আমি হয়তো যখন ফাইল ম্যানেজারটা লোড হবে সেখানে একটা জায়গা থাকবে যেখানে আমি ফাইল আপলোড করব এই পার্টটা হচ্ছে আমার পাবলিক যারা অন্যান্য মানুষ দেখতে পাবে তো এটার ভিতরে যাওয়ার পরে এখন আমি হচ্ছে এখানে একটা ফাইল বা যে কোনো জিনিস আপলোড করব সো আপলোড করার জন্য এটা ওপেন হবে জাস্ট আমি এটাতে ক্লিক করলাম যে আপলোড কিছু একটা আপলোড করব করলাম করার পরে আমি জাস্ট লোকেশানটা ডিফাইন করব কোথ থেকে আপলোড করব আমি ইন্ডেক্স ডট এস টিমালটা আপলোড করব এখন আমি এই পর্যন্ত কি আপলোড করলাম শুধু ইন্ডেক্স ডট এস টিমালটা আপলোড করেছি আমি কিন্তু কোনো ইমেজ এখনও আপলোড করিনি সেই জন্য কেউ যদি আমার ওয়েবসাইটে যায় তাহলে সে ইমেজগুলো দেখতে পাবে না কারণ ও চাচ্ছে যেখানে ইন্ডেক্স ডট এস টিএমএলটা আছে তার সাথে ইমেজেস একটা ফোল্ডারের ভিতরে সেই ছবিগুলোকে সে এক্সপেক্ট করতেছে কারণ আমরা এইভাবে লিখেছি ইমেজের লোকেশনগুলো সেখানে ছিল যে ইমেজেস ফোল্ডারের ভিতরে কাউ ওয়ান আছে তা সেই জিনিসগুলো যদি আপলোড না করি তাহলে এই জিনিসগুলো দেখা যাবে না সেটা আমরা করে ফেলি খুব অল্প সময়ের বিষয় আমরা এখানে কি করব এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি করব যেটা আমরা নাম দিব হচ্ছে ইমেজেস তারপরে ইমেজেসের ভিতরে আমরা হচ্ছে একটা ইমেজ আপলোড করে ফেলি যেটা হচ্ছে আমাদের ইমেজেস ফোল্ডার ভিতরে আমরা কাউ ওয়ান আমরা আপলোড করে দিলাম তাহলে কাউ এটা কিন্তু হোস্টিংয়ে চলে গেল যেখানে রাখা আছে একটা ওয়েব হোস্টিং একটা সার্ভারে রাখা আছে সেখানে এটা চলে গেল এখন আমি যদি রিলোড করি তাহলে হচ্ছে আমাদের কাউ ওয়ানটা চলে আসলো কাউ টুটা আমি এখন আপলোড করিনি সেই জন্য সেটা দেখা যাচ্ছে না তার মানে হচ্ছে আমি ওয়েবসাইটে যে জিনিসগুলো ইউজ করব সেগুলো সব আমার হোস্টিংয়ে থাকতে হবে হোস্টিংয়ে যদি থাকে তাহলে অন্যরা ওই জিনিসগুলো দেখতে পাবে এটাও তো অনেকটা আমাদের সি এস এস টাইপিংয়ের মতো যে আমি যেই যে ইমেজগুলো বা যেই যে কম্পোনেন্টগুলো দিচ্ছি সেই কম্পোনেন্টগুলোই আসছে সেই জিনিসগুলোই আসছে এবং আপলোডের ক্ষেত্রে বা হোস্টিংয়ের ক্ষেত্রেও তাই যে আমি যেই যে কম্পোনেন্টগুলো দিচ্ছি সেই কম্পোনেন্টগুলোই পাবলিক দেখতে পাবে পাবলিক দেখতে পাচ্ছে আর কি এইভাবেই সবাই ওয়েবসাইটগুলো একটা সার্ভারে রাখা হয় সার্ভারগুলোকে আমি বলি যে হচ্ছে জিনিসটা কীভাবে কাজ করে জিনিসটা আমি একটু বোর্ডে যাব জিনিসটা এক্সপ্লেন করার জন্য সেখানে হচ্ছে কি সেখানে হচ্ছে হয়তো একজন সে একটা আমি বলি যে সে মিরপুর থেকে আসলো মিরপুর থেকে সে বাসে করে আসলো সে আসলো হচ্ছে নীলখ্যাত সেখান থেকে সে একটা বই কিনবে বইয়ের দোকানে অলরেডি বইগুলো সাজানো আছে সেখান থেকে সে একটা বই নিয়ে আবার বাসে করে তার বাসায় চলে গেল একটা ল্যাপটপ থেকে যখন কেউ একটা ওয়েবসাইটকে দেখতে চায় তখন সে ওয়েবসাইট একটা অ্যাড্রেস লিখে সেই রিকোয়েস্টটা চলে যায় একটা সার্ভারে ওরা জানে যে কোথায় এই ওয়েবসাইটের জিনিসগুলো রাখা আছে সেখান থেকে সেই ফাইলটা চলে আসে আমার ল্যাপটপে তারপর সেটা আমি দেখতে পাই এখানে একটা ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে আবার ওয়েবসাইটের মধ্যে হচ্ছে তিনটা পার্ট আছে একটা পার্ট আমরা দেখেছি এখন পর্যন্ত সেটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সাইট যেখানে আমরা হচ্ছে ল্যাপটপে দেখতেছি এইচ টি এম এল যেখানে আমরা সি এস এস ইউজ করতেছি সেখানে আমরা হয়তো একটু জাভা স্ক্রিপ্টও ইউজ করব তারপরে এই জায়গায় হচ্ছে কোনো স্পেশাল ডাটা থাকে না আমরা যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করলাম এটা দুনিয়ার সবাই একই রকম দেখবে আমি যা দেখি আরেকজন একই জিনিস দেখবে কিন্তু আমরা যদি ফেসবুকে যাই আমি লগ ইন করলে আমি আমার প্রোফাইল পিকচার দেখি আমার ফ্রেন্ডদের স্ট্যাটাস দেখি কিন্তু অন্য আরেকজন যখন লগ ইন করে সে কিন্তু আমার মতো জিনিস দেখে না আরেকজনের মতো জিনিস দেখে তার মানে আরেকজন যেটা দেখতেছে বা আমি যেটা দেখতেছি এটা হচ্ছে একটা ইউজারের জন্য স্পেসিফিক জিনিস দেখতেছে সেটা কিভাবে সেট করা থাকে ওই ডাটাগুলো একটা জায়গায় স্টোর করে রাখা হয় 
সেজন্য আমি যদি আমার মোবাইল থেকে ঢুকি আমার প্রোফাইল পিকচার দেখি আমার ল্যাপটপ থেকে ফেসবুকে ঢুকলো আমার প্রোফাইল পিকচারই দেখতে পাই তো সেজন্য এই জিনিসগুলো স্টোর করা থাকে এটাকে অনেকটা ড্রাম সেটের মতো দেখানো হয় এটা হচ্ছে ডাটাবেস বলে যেখানে সব ডাটাগুলো রাখা হয় ছবি হোক আমি কি স্ট্যাটাস দিলাম বা কোথায় গিয়ে আমি সেলফি তুললাম সব জিনিসগুলো চ্যাক ইন সব এখানে থাকে মাঝখানে একটা জিনিস থাকে সেটাও সার্ভারের মধ্যে থাকে এটা সাধারণত এক সার্ভার বা কাছাকাছি সার্ভারে রাখা হয় সার্ভার আর কিছুই না সার্ভার হচ্ছে একটা পাওয়ারফুল স্পেশাল কম্পিউটার যেটা সাধারণত সব সময় চলতে থাকে সেই জন্যই যে কেউ যখন রাত্রে হোক দিনে হোক এ দেশ থেকে হোক বিদেশ থেকে হোক ওই ডোমেনে যায় তখন এখানে এসে তারপর সে ওই সার্ভারে এসে তার এস টি এম এল ফাইলগুলো নেয় প্লাস যদি কোনো ডাটার দরকার হয় মাঝখানে একটা পার্ট থাকে যেখানে হচ্ছে এটাকে বলে সার্ভার সাইট সে ডিসাইড করে নেয় যে হচ্ছে হ্যাঁ এখানে পার্সন ওয়ান লগ ইন করছে তার রিলেটেড ডাটা এটা তারপর এখানে সে দিয়ে দেয় তার মানে এই জিনিসটা সম্পর্কে যারা ওয়েব ডেভেলপার করবে তাদের এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কাজ করা লাগবে না কিন্তু আইডিয়াটা থাকার প্রয়োজন হবে কারণ হচ্ছে এখানে ইন্টিগ্রেশন হবে মানে একটার সাথে একটা কানেকশন হবে তো এই জিনিসটা আইডিয়াটা থাকাটা একটু ইম্পর্টেন্ট পার্ট আচ্ছা তার মানে আমরা যখন কাজ করছি আমাদের যে পুরো সার্ভার বা ডাটাবেস সম্পর্কে খুব ভালো করে জানতেই হবে তা না কিন্তু আমাদের একটু ধারণা থাকা উচিত যে কোন কম্পোনেন্টটা কিভাবে কাজ করে কিভাবে কাজ করতেছে আমরা আরো দুটো জিনিস দেখব তার মধ্যে একটা জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে একটা এইচটিএমএল ফাইল এতক্ষণ আমরা যেভাবে তৈরি করছিলাম সেটা হাতে আর 2 এক মিনিটের মতো সময় আছে আমরা হয়তো খুব আপনি যেটা দেখাতে চাচ্ছেন এখন সেটা হয়তো দেখতে পাবো না কিন্তু আপনি যদি আজকের ক্লাসের রিভিউটা আমাদের স্টুডেন্টদেরকে দিতে চান আচ্ছা রিভিউটা দেব আমি একটা ইন্টারেস্টিং ভাবে সেই ইন্টারেস্টিংটা হচ্ছে তোমাদের জন্য একটা ইন্টারেস্টিং কাজ থাকবে সেটা হচ্ছে গতকালকের মতো আজকে তোমরা তিন ঘন্টা সময় নিজের জন্য নিবা যেখানে হচ্ছে সিএসএস এর এই ডব্লিউ থ্রি স্কুলসে যখন আমরা যাবা সেখানে গেলে এখানে হচ্ছে সিএসএস জিনিসটা পাওয়া যাবে ডব্লিউ থ্রি স্কুলসের এস টি এম এল এর পরে সিএসএস এই সিএসএস এর এখানে যেই প্রপার্টিসগুলো আমরা কিছু ইউজ করেছি আমরা প্যাডিং ইউজ করেছি বর্ডার ইউজ করেছি ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করেছি কালার ইউজ করেছি আমরা মার্জিনও মার্জিনও আমরা ইউজ করেছি এক্স্যাক্টলি তো এখানে আরও অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো করা সম্ভব তো তোমাদের কাজ হবে যে আজকে এই জিনিসগুলো একটা বা একটা করে দেখে যাওয়া যে এটা কিভাবে কাজ করছে কি করতেছে এবং ওরা যে জিনিসগুলো টেস্ট করার জন্য ট্রাই করার জন্য ওরা অপশনগুলো এখানে দিয়ে দিয়েছে যে কিভাবে একজন ট্রাই করবে কালকের মতো একইভাবে একজন ট্রাই করে দেখতে পারে যে কিভাবে বর্ডারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করাই হচ্ছে আজকের কাজ তার মানে আজকে আমরা কাজ যেগুলো করেছি এগুলো সবই এখানে আছে তার মধ্যে আমরা কালার ইউজ করেছি যেখানে কিছু কালার ছিল যে আমরা রেড গ্রিন ইয়েলো কালার ইউজ করেছি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়েছি তারপরে আমরা হচ্ছে মার্জিন যেটা দিয়েছি মার্জিন হচ্ছে একটা বাইরের জিনিস যেটা হচ্ছে আমরা রুলার দিয়ে দুটো এলিমেন্টের মধ্যে গ্যাপ তৈরি করি আর প্যাডিংটা হচ্ছে ভিতরে আমরা একটা স্পেস করি যেটা হচ্ছে আমাদের যারা হচ্ছে জুতো পরে বড় জুতো পড়লে হচ্ছে ভিতরে একটা তুলা বা কোনো একটা জিনিস দিয়ে সে কাজটা করে আর তাছাড়া আমরা যেটা জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে বুট স্ট্র্যাপ যেটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা ওয়েব ডিজাইনার হতে চায় এমনকি ডেভেলপারও হতে চায় তারা খুব দ্রুত এই জিনিসটাতে এক দুই ঘন্টা এখন স্পেন্ড করা উচিত যে কি কি জিনিস আছে কি জিনিসের নাম আছে তারপরে এই জিনিসগুলো দিয়ে কোনো একটা ওয়েবসাইট তৈরি করা সেটা হবে কালকে সকালের কাজ যে এস টি এম এল এর সিএসএস দিয়ে আমি হয়তো কোরবানির গরুর জন্য একটা সাইট তৈরি করেছি তোমরা পছন্দের মতো অন্য কিছু একটা তৈরি করতে পারো যেটা দিয়ে হচ্ছে তোমার প্র্যাকটিসটা হবে হাতে কলমে যদি না করা হয় তাহলে এই জিনিসগুলো মনে থাকবে না যত বেশি প্র্যাকটিস হবে তত বেশি জিনিসগুলো মনে থাকবে ঝঙ্কার মাহবুব আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের পর্বে থাকবার জন্য আগামী ক্লাসে নিশ্চয়ই আপনাকে নিয়ে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের যে বাকি অ্যাডভান্স স্টেজগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখে নেব অবশ্যই শিক্ষার্থীরা আজকের মতো সময় একদমই শেষ বিদায় নেব তবে যাওয়ার আগে মনে করিয়ে দিতে চাই দুর্পাঠ প্রচারিত হয় প্রতি রবি থেকে বুধবার বিকেল পাঁচটায় এই একই অনুষ্ঠান পুনঃপ্রচার করা হয় সকাল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত থাকলে আমাদেরকে চিঠি লিখতে পারেন আমাদেরকে চিঠি লিখবার ঠিকানা প্রযোজক দুর্পাঠ দেশ টিভি কর্ণফুলি মিডিয়া পয়েন্ট বিয়ালের শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারফিন সড়ক মালিবাগ ঢাকা এক দুই এক সাত দুর্পাঠ আর দেশ ডট আমাদের ইমেল আইডি আজকের দুর্পাঠ এখানে শেষ করছি আগামী পর্ব দেখবার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেশকে ভালোবাসবেন আপনার অষ্টপ্রহরের সঙ্গে দেশটিভির সঙ্গেই থাকবেন